विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आजचं लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टंट आहे कारण याच्यात आपण इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स घेणार आहे लक्षात घ्या बाय पार्ट्स आपल्याला एक प्रॉपर्टी आहे थोडक्यात डेरिव्हेटिव्ह मध्ये कसं यू व्ही रूल होता तुम्हाला आठवतं प्रॉडक्ट रूल तसं इथं दोन टर्म असतील तर इंटिग्रेशनसाठी तो रूल वापरणार आहे आपण बाय पार्ट्स मी काय करणार आहे माहिती का लक्षात घ्या की माझ्याकडे टार्गेटचं पी वाय क्यूचं बेस्ट बुक आहे ह्यातला एक फोटो मी शेअर करतो आहे तुमच्या समोरोबर पेज नंबर वन ट्वेंटी सेवनचा पहिले चार क्वेश्चन देप शेअर करतो आहे नीट बघा की ह्या प्रॉपर्टीज आहेत की ज्या आज आपल्याला शिकायचं आहे त्या चौथ्या नंबरला बायपार्टची प्रॉपर्टी आहे जरा बघा ना मार्च टू थाउजंड टू फोर नाईन थर्टीन सेवन्टीन पुन्हा जुलै त्याच्यानंतर वरची प्रॉपर्टी तीन चार वेळा आली आहे त्याच्यावरच्या प्रॉपर्टीज प्रत्येक प्रश्न काय कन्क्लुजन आहे माहित आहे का की तुम्ही कुठलाही बोर्डचा पेपर काढला की या चार प्रॉपर्टीपैकी एक प्रॉपर्टी असणारच आहे मग तुमच्या लक्षात असेल की आजचं लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे मग सुरुवात करूया आपण लक्ष द्या की पहिल्यांदा ना थोडक्यात ना बायपार्ट्स आपण म्हणजे थोडक्यात वेगळ्या वेगळ्या दोन टर्म असतील त्याचा प्रॉडक्ट असेल तर त्याच्या इंटिग्रेशनसाठी आपण हा रूल वापरतोय फॉर्म्युला लक्षात कसा ठेवायचा आहे की फर्स्ट टर्म ॲज इट इज पहिली टर्म जी काय असेल ते इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट टर्म डी यू बाय डी एक्स पहिल्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह इन टू इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म आणि इन टू डी एक्स आता हे मला प्रूव्ह करायचं आहे मी तुम्हाला सांगू का थेरम तर अतिशय सोपे आहेत लक्षात घ्या पहिल्यांदा काय करा माहित आहे का इथं अजम्शन करायचं आहे म्हणजे सबट्रिशन की लेट काय अज्युम करूया आपण की व्हीच्या इंटिग्रेशन हे जे आहे ना इंटिग्रेशन व्ही डी एक्स त्याला आपण डब्ल्यू अज्युम करूया साधं लॉजिक आहे व्ही चं इंटिग्रेशन जर डब्ल्यू असेल तर डब्ल्यू चा डेरिव्हेटिव्ह व्ही असणार आहे देअर फोर डी डब्ल्यू बाय डी एक्स इक्वल्स टू व्ही एन आर झालं एक पहिला पार्ट तुमच्या लक्षात आला लाईन तुम्ही काय ड्रॉ करू नका बरं का पण पहिला पार्ट म्हणजे सबट्रिब्युशन आता दुसरा पार्ट बाय प्रॉडक्ट रूल ऑफ डिफरन्सिएशन आता इथं समजून घ्या बरं का बाय प्रॉडक्ट रूल ऑफ डिफरन्सिएशन मला यू डब्ल्यू चा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे डी बाय डी एक्स आता इलेवन्थ स्टँडर्डला तुम्हाला प्रॉडक्ट रूल झाला असेल की फर्स्ट टर्म ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट टर्म ठीक आहे आलं लक्षात फर्स्ट टर्म ॲज इट इज पहिली टर्म तशी दुसऱ्याचं डेरिव्हेटिव्ह दुसरी टर्म लिहा आणि पहिली इंटू पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह सोपं आहे आता तुम्ही काय करा फक्त या दोन व्हॅल्यू पुट करा मला सांगा हे डब्ल्यू म्हणजे काय व्ही डी एक्स ते इथं पुट करा म्हणजे बघा डी बाय डी एक्स यू नंतर डब्ल्यू आहे डब्ल्यू म्हणजे कोण आहे इंटिग्रेशन व्ही डी एक्स बघा यू नंतर डी डब्ल्यू बाय डी एक्स म्हणजे कोण आहे व्ही डी डब्ल्यू बाय डी एक्स म्हणजे व्ही म्हणजे इक्वल टू यू व्ही आलं डी यू बाय डी एक्स अगोदर लिहा मग डब्ल्यू ची व्हॅल्यू पुट करा डी यू बाय डी एक्स आणि मग डब्ल्यू ची व्हॅल्यू व्ही डी एक्स आता मी जरा इंटरचेंज कसे करतो जरा नीट लक्ष द्या हे प्लस इकडं आल्यावर मायनस होतील समजून घ्या हे प्लस इकडं आल्यावर मायनस होतील आणि इकडं कोण शिल्लक राहिलं आहे फक्त रे यू व्ही ते मी लेफ्टला लिहितो बघा मी एका बाजूला जे यू व्ही येतो तिथं लिहिलं मी आता अगोदर मी ही टर्म लिहितो डी बाय डी एक्स यू इंटिग्रेशन व्ही डी एक्स हे प्लस इकडं जे मायनस होतं ते ब्रॅकेटमध्ये लिहूया डी यू बाय डी एक्स इंटिग्रेशन व्ही डी एक्स ओके सेकंड टर्म पण कम्प्लीट झाली म्हणजे मी पहिल्यांदा काय केलं सब्ट्युशन केलं नंतर काय केलं प्रॉडक्ट रूल आता लास्ट बाय डेफिनेशन ऑफ इंटिग्रेशन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटिग्रेशन तुम्हाला प्रत्येक टर्मचं इंटिग्रेशन घ्यायचं आहे शांतपणे बघा इथं इंटिग्रेशन घेतलं यू व्ही मला डी एक्स लिहावं लागेल पण हे डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशनला कॅन्सल होईल ना इंटिग्रेशन अँटी डेरिव्हेटिव्ह हे कॅन्सल झालं तर एवढं शिल्लक राहिलं यू आणि व्ही डी एक्स मायनस हे पूर्ण ब्रॅकेट आहे हे नाही कॅन्सल होणार त्यामुळे ते तसंच राहणार ब्रॅकेट आहे तसं त्याचं इंटिग्रेशन मला घ्यावं लागणार आणि त्या ब्रॅकेटचं इंटिग्रेशन घेतोय मग ब्रॅकेटच्या बाहेर मला डी एक्स लावावं लागेल ओके आता मला सांगा स्क्रीनशॉट तर घ्याच रे बाळांनो पण व्हिडिओ पॉज करून एक दोन वेळा लिहा आहे काहीच अवघड नाही आहे माझ्या मते लक्षात घ्या इंटिग्रेशन सगळ्यात सोपं असणार आहे मग पहिली प्रॉपर्टी झाली अजून आपल्याला तीन प्रॉपर्टी घ्यायच्या आहेत आता ही जी दुसरी प्रॉपर्टी आपल्याला घ्यायची आहे बघा ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर डी एक्स आहे आणि त्याचा फॉर्म्युला केवढा मोठा आहे इम्पॉर्टंट आहे लक्षात घ्या फॉर्म्युला कसं आहे बघा एक्स बाय टू आणि ही टर्म आहे तशी ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर असेल तर ए स्क्वेअर बाय टू साईन इनवर्स एक्स अपॉन ए आणि प्लस सी बघा नो आपण अगोदर असे फॉर्म्युले घेतलेत बघा वन अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर ए स्क्वेअर
तसंच इथं आहे पण इथं बायपार्ट्स आहेत मग पहि सुरुवात करूया वेळ न घालवता बघा लक्ष द्या आय इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर डॉट वन आणि डी एक्स डॉट वन आणि काय सांगा डी एक्स म्हणजे हे झालं यू आणि हे झालं व्ही आपण आत्ताच यू व्ही रूल बघितला होता बायपार्ट्स रूल बघितला होता मग बघा फर्स्ट टर्म ॲज इट इज फर्स्ट टर्म ॲज इट इज इंटिग्रेशन दुसऱ्या टर्म पहिली टर्म तशीच दुसऱ्याचं इंटिग्रेशन मायनस पहिल्याचं डेरिवेटिव्ह कोण आहे रे पहिली टर्म रूटमध्ये ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ओके इन टू पहिल्याचं डेरिवेटिव्ह इन टू दुसऱ्याचं इंटिग्रेशन आणि ब्रॅकेट कम्प्लीट करून परत डी एक्स लायला विसरू नका बरोबर हा यू इंटिग्रेशन व्ही यूचं डेरिवेटिव्ह व्हीचं इंटिग्रेशन त्याचं परत डी एक्स प्रॅक्टिस करा फारसा अवघड नाही आहे अरे घाबरतच लवकर मुलं मग काय होतं तुम्हाला सांगू का मला हे जमतच नाही इंटिग्रेशन फार अवघड आहे प्रयत्न केल्याशिवाय कसं होईल आणि एवढा सोपा सिलेबस जर पाहिजे होता तुम्हाला तर मग सायन्सला कशाला घेतलं होतं पॉईंट बघा मी आता चिडलेलो नाही कोणावर लक्षात घ्या पण तुम्ही प्रयत्न केल्याशिवाय हे होणार नाही आहे लक्षात घ्या आता सोडवायला सुरुवात करूया वनच इंटिग्रेशन एक्स येणार आहे ते अगोदर लिहूया एक्स रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर बऱ्यापैकी ही टर्म तर मिळाली मायनस साईन मायनस साईन घेतोय बरं का मी इंटिग्रेशन याचं डेरिवेटिव्ह तुम्हाला काढून दाखवतो रूट एक्सचं डेरिवेटिव्ह वन अपॉइंट टू रूट एक्स रूट एक्सचं डेरिवेटिव्ह वन अपॉइंट टू रूट एक्स मग या रूटचं डेरिवेटिव्ह वन अपॉन टू रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर चेन रूलनुसार रूटच्या आज जे डेरिवेटिव्ह आज ज्या टर्म आहे त्याच्या डेरिवेटिव्हनं मल्टिप्लाय करावं लागतं मल्टिप्लाय मी वरती करतो एक्स स्क्वेअरचं डेरिवेटिव्ह काय लिहिलं सांगा मी टू एक्स मायनस साईन ए स्क्वेअर कॉन्स्टंट डेरिवेटिव्ह झिरो चल हे आत्ताशी माझं झालं डेरिवेटिव्ह इन टू वनचं इंटिग्रेशन एक्स आणि इथं येणार आहे डी एक्स बघा लक्ष द्या इक्वल्स टू एक्स रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस इन टू मायनस काय होणार प्लस मी नाही करणार खरं तसं थांबा हे मायनस आहे मी तसंच ठेवणार आहे रिझन सांगतो या टू लाई टू काय होतील चला कॅन्सल होतील एक्स इन टू एक्स काय मिळालं मला एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर आहे का बघा बघू मायनस आहे एक्स इन टू एक्स काय सांगा एक्स स्क्वेअर ही स्टेप सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे आणि इथं डी एक्स डी एक्स नको लिहिला आत्ताच मला ॲडजस्टमेंट करायचं बोललो मी ॲडजस्टमेंट बघा ना एक्स स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर ॲडजस्टमेंट केली पाहिजे मग मी काय करतोय ए स्क्वेअर ॲड करतो ए स्क्वेअर मायनस करतोय लक्षात घ्या कळालं का बघा आता हीच टर्म इथं मिळाली नाही मला आपण काय शिकलोय की ॲडजस्टमेंट केलं की डिनॉमिनेटर सेपरेट करायचं लक्षात घ्या ॲडजस्टमेंट केलं की डिनॉमिनेटर सेपरेट करा मग आ इक्वल्स टू असं येणार एक्स रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर स्क्वेअर ब्रॅकेट पहिली टर्म आहे ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर त्याला रूटनं डिवाइड करा आता या मायनसमुळं या मायनसचं प्लस होतील हे लक्षात घ्या बरोबर आहे पण आत्ताच नाही अजून नाही हे मायनस ठेवलंय मी अजून येतं नंतर करूया बरं का आपण मायनस ए स्क्वेअर अपॉन रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर आणि इथं डी एक्स ठीक आहे इथंपर्यंत तुमच्या लक्षात आलेलं आहे का बघा बाळांनो पहिल्यांदा काय डॉट वन डॉट वन बाय पार्ट्स असं लक्षात ठेवा डॉट वन बाय पार्ट्स ह्याचं डेरिवेटिव्ह काढून झालं की ॲडजस्टमेंट ॲडजस्टमेंट केली की डिनॉमिनेटर सेपरेट करायचं आता पुढं बघा मग आ इक्वल्स टू लक्ष द्या इथं मी तर लिहितो बरं का की आ इक्वल्स टू ही टर्म आहे तशी एक्स रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर हे मायनस साईन ओके आता तुमच्या लक्षात आहे का बघा इथं रेस टू वन असतं आणि रूट म्हणजे हाफ असतं म्हणजे समजा मी टू ला रूट टू डिवाइड केलं तर आन्सर रूट टू की नाही तसं मी या ब्रॅकेटला त्याच्या रूटनं डिवाइड केलं तर आन्सर रूट येणार आहे म्हणजे या या टर्मला येणं डिवाइड करा ॲन्सर रूटमध्ये येणार आहे ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर आणि डी एक्स लिहा येणं आत मल्टिप्लाय करा ओके आता या मायनसमुळं या मायनसचं प्लस होईल समजून घ्या प्लस होणार आहे आणि ए स्क्वेअर हे प्लस झालं आहे आणि वन अपॉन रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर डी एक्स इथं शिल्लक राहील ओके समजून घ्या जर असं मोठं थेरम असलं तर काय आता शांतपणे बघा आयची व्हॅल्यू काय होती रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इथं बघा ही तुम्हाला आयचीच व्हॅल्यू मिळाली आहे मग फोर बघा आय इक्वल्स टू हे एक्स रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस आय ही आयची व्हॅल्यू आहे प्लस ए स्क्वेअर आता बाळांनो वन अपॉन रूट 
ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअरचा फॉर्म्युला आठवत नाही आहे समजा एक्झाममध्ये तर तुम्हाला प्रूव्ह दॅट मध्ये दिलेलं असतं काय प्रूव्ह करायचं तिथंच कळतं की त्याचा फॉर्म्युला काय असणार आहे तेव्हा या इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला ठरलाय काय सांगा साईन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी वन लिहितोय मी काय लिहितोय सांगा सी वन मायनस आय इकडं आलं प्लस आय होतील हे ऑलरेडी आय आणि पुन्हा प्लस आय म्हणजे मला इथं ट्वाईस आय मिळतील एक्स रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर साईन इनवर्स एक्स अपॉन ए आणि प्लस सी वन प्रत्येकाला टू न डिवाइड करा किंवा इंटू टूचा अपॉन टू करा मग आ इक्वल्स टू एक्स बाय टू रूट ए स्क्वेअर पुन्हा ए स्क्वेअर बाय टू या टून प्रत्येकाला डिवाइड करतोय मी आणि साईन इनवर्स एक्स अपॉन ए आणि प्लस सी वन बाय टू म्हणजे सी त्याचं रिझन द्या की सी वन बाय टू इक्वल टू सी मानायचं आणि इक्वल्स टू कॉन्स्टंट म्हणजे तुम्ही कॉन्स्टंटला कुठल्याही कॉन्स्टंट डिवाइड केली की तुम्हाला कॉन्स्टंट मिळतोय बाळांनो आता ऐका माझं हे जे आहे ना हा जो प्रकार आहे तो इंजिनिअरिंगसाठी कसा महत्वाचा आहे मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो सर्कलचं इक्वेशन आहे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू ए स्क्वेअर वाय स्क्वेअर इक्वल टू काय येणार ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर मग वाय म्हणजे काय येणार रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर तिथं एरिया काढताना तुम्हाला हा फॉर्म्युला वापरावा लागतो हे लक्षात घ्या फॉर्म्युला काय सांगतो x बाय टू लिहिल्यानंतर रूट मध्ये आहे तसं येत आहे ओके प्लस ए स्क्वेअर बाय टू नंतर साईन इनवर्स येतोय एक्स अपॉन ए मग आता दुसरी प्रॉपर्टी पण चांगली प्रॅक्टिस करा नंतर आपण तिसरी प्रॉपर्टी घेऊ आता तिसऱ्या प्रॉपर्टीचा फॉर्म्युला बघा सेम आहे रे बाळांनो बघा ना एक्स बाय टू लिहिल्यानंतर हे रूट आहे तसं येणार प्लस ए स्क्वेअर बाय टू नंतर मात्र फॉर्म्युला जसा तयार होईल तर तुम्हाला लॉग येणार आहे इथं लक्षात घ्या लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर वेळ न घालव तर प्रूव्ह करायला सुरुवात करूया फर्स्ट स्टेप सांगा डॉट वन बाय पार्ट्स म्हणजे इथं असं येणार की आय इक्वल्स टू हे रूट तसंच की एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर डॉट वन आणि डी एक्स आता बघा फर्स्ट टर्म ॲज इट इज एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर दुसऱ्या टर्मचं इंटिग्रेशन पहिल्याचं डेरिवेटिव्ह डी बाय डी एक्स कोण आहे पहिली टर्म रूट एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर ओके इन टू दुसऱ्याचं इंटिग्रेशन पुन्हा वन आणि डी एक्स आणि इथं परत डी एक्स येणार मला सांगा वनचं इंटिग्रेशन काय सांगा एक्स ते अगोदर लिहूया रूट एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर मायनस समजून घ्या याचं डेरिवेटिव्ह आठवतंय का रूटचं डेरिवेटिव्ह वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर ठीक आहे वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वेअरचं डेरिवेटिव्ह टू एक्स आता मायनस साईन नाही आहे ओके वनचं इंटिग्रेशन एक्स आणि डी एक्स येणार ओके लक्ष द्या व्यवस्थित आता मग इक्वल्स टू काय येणार बघा की हे तसंच एक्स रूट एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर हे मायनस साईन सांगा ह्याला हे काय होईल कॅन्सल कोण आहे तुमच्याकडं एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेअर डिनॉमिनेटरमध्ये कोण आहे एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर ॲडजस्टमेंट कशी करणार प्लस ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर आता मला सांगा इंटिग्रेशनमध्ये ॲडजस्टमेंट केली की डिनॉमिनेटर काय करणार आपण सेपरेट करणार मग देअर फोर आ इक्वल्स टू काय मिळणार बघा हे तसंच एक्स रूट एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर मायनस साईन समजून घेण्याचा प्रयत्न करा आता मी काय करणार आहे डिनॉमिनेटर पण सेपरेट करणार आहे आणि डी एक्स पण मी सेपरेट करणार आहे बरं का म्हणजे पहिली वरती टर्म येणार आहे एक्स स्क्वेअर प्लस रूट येणार खाली एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर आणि डी एक्स मायनस साईन मायनस इन टू हे मायनस प्लस ए स्क्वेअर आणि वन अपॉन रूट ही टर्म एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर आणि डी एक्स आता देअर फोर काय होणार बघा आय इक्वल्स टू ठरलेल्या स्टेप आहेत सांगा तुम्हीच मला इथं रेस टू वन आहे त्याला रूटने डिवाइड केली की रूट येणार अरे रूट म्हणजेच मला परत आयची व्हॅल्यू मिळणार ओके प्लस ए स्क्वेअर याचा फॉर्म्युला पाठ नाही प्रू दॅट मध्ये दिलेला असतो तोच लिहायचा लॉक एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर आणि प्लस सी वन लिहायचं सी लिहू नका सी वन लिहा ठीक आहे मायनस इकडे आल्यावर प्लस होतील ट्वाईस आय एक्स रूट एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर आणि प्लस सी वन इंटू टूचं काय करणार अपॉन टू डायरेक्ट करू का मी इंटू टूचं अपॉन टू इथं होणार आणि सी वन बाय टू पण सी वन बाय टू हा कॉन्स्टंट आहे त्याची व्हॅल्यू काय येणार सांगा सी येणार मग बघता बघता खूपच कमी वेळात तिसरी प्रॉपर्टी झाली का सांगतो 
डॉट वन बाय पार्ट एडजस्टमेंट डिनोमिनेटर सेपरेट के पर मिलते हैं आय माइनस आय चाय हो रहा है प्लस आय फॉर्म्यूला पार्ट कर गरज प्रू दैट मे तो लगना नहीं है कारण प्रू दैट मे दिल ठीक है मैं वे न घो तो तीसर कंप्लीट करा मैं शेवट की प्रॉपर्टी लगे घू अपन आता लास्ट चौथी प्रॉपर्टी बगा सुरुआत करते मैं पहली स्टेप सांगा का पटकन आल पाजे तुम्हारको कि डॉट वन बाय पार्ट मे बय इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर डॉट वन आी एक्स फर्स्ट टर्म ऐज इट इज एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर दुसर टर्मच इंटीग्रेशन माइनस पैलाच डेरिवेटिव काड़ू कर डायरेक्ट डेरिवेटिव याच डेरिवेटिव का वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर इंटू टू एक्स ओके इंटू याच इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स टू ल टू का हो रहा कैंसल सांगा एक्स इंटू एक्स को एक्स स्क्वेर बाय पार्ट नर का एडजस्टमेंट बगा वन से इंटीग्रेशन एक्स रूट एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर इत मेरा एक्स स्क्वेर मिला एडजस्टमेंट कश हो सगा डिनोमीटर मे जे है तो अनुसार माइनस है ना मैं पहला माइनस घजे अन मग प्लस आता हे जे प्लस है ना तो ये माइनस होना है और मनु य फॉर्म्यूलत बिथ माइनस ये हेच अगोदर दोन प्रॉपर्टी चेक करा तो प्लस साइन है मैं मेन प्रॉब्लम तो है फॉर्म्यूला पार्ट करता इश्यू होता माइनस केव एक स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर अल तो माइनस घया लक्षा गया ओके सेपरेशन करू म आ इक्वल्स टू एक्स रूट एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर मैं संगा ये जर हिने डिवाइड के आय मिलना मी फास्ट देते सॉल्व करू तुम्हें परफेक्ट लिया बर का लक्षा गया प्लस प्लस नहीं प्लस नहीं प्लस नहीं हाँ माइनस मु प्लस माइनस होना वन अपॉन रूट च इंटीग्रेशन ये चार है लॉग एक्स प्लस रूट हा मैं ऐज अ होमवर्क तुम्हारा दिल बर का लक्षा गया सी वन है तुम्हें करना है लक्षा गया मी नहीं घेर मे पूर्ण करना है माइनस प्लस करा आई प्लस आई टू आई इंटू टू न डिवाइड करा फॉर्म्यूले क्लियर कराए ठीक है आता गरजे चाय है बगा कि मी टोटल चार प्रॉपर्टीज घ वीडियो सुरुआती जो फोटो शेयर के तो आठवा पर पुनः पाठिमा घेन बगा मैक्सिमम टोटल काउंट जर के अपन तरी ब एक दोन तीन सात आठ नौ दह अक बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह एक वीस बावीस वेला रिपीट जाए कितनी वेला बावीस वेला पन बानो ये बावीस वेला रिपीट जाए प्रॉपर्टीज ओके न्यूमेरिकल्स ये खाली आए न्यूमेरिकल्स बायपार्ट से लक्षा गया अतिशय इम्पॉर्टंट है अजु दोन लेक्चर्स अपने लगते हैं बायपार्ट से ओके मैं फिनिश हो लक्षा गया बायपार्ट्स आनतर पार्शल फ्रैक्चर से एक दोन लेक्चर्स लगते हैं मैं इंटीग्रेशन चार के पांच लेक्चर मे पुढ़ मैं फिनिश करना है तो माँ इच्छा है बड़ा नो जे ये प्रॉपर्टीज परफेक्ट करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद